Hello, Miss. Good evening. Hello, good evening. Hello, Miss. How are you today? I'm fine. <laughs> Great. That's good. Is it raining there? Está lloviendo por ahí, Miss. ¿Cómo? Está lloviendo por ahí? Or no? No. Oh, that's no, good. Not. That's good because here in San Miguel, it's raining a lot. Or <laughs> yes, it's horrible right now. But that's good. That is not raining. No hay nadie más. Huh? I'm sorry. No hay nadie más. I don't know what happened to the other one. No sé qué pasó con los demás. They are late. Y que les acabo de enviar el link. So they join. Wait, miss. I'm <laughs> doing something. Okay. Yeah, because I needed to do something there. Okay. Um. Yeah, so I don't know what happened to them. But anyways, we are going to start. Vamos a iniciar. Don't worry. Okay. Okay, so let's start in today's class. It is, uh, well, again, it's English for Work program. This is basic model um, two, sorry. <laughs> I was going to say one, but two. Uh, my name, one more time, is uh, Lizette Rosemary Parado Martinez. And today it is Wednesday, September 7th, 2022, right? And today we are going to continue with unit number one that it's war-related events, right? Vamos a continuar con la unidad número uno de este módulo, que es, eh, pues, acciones relacionadas eh, con el trabajo, ¿verdad? And, uh, yes, we are going to continue today. Basically, we are going to create questions related with how much and how many, okay? El día de ahora vamos a aprender un poco uh, acerca de uh, cómo crear preguntas. Utilizando el how many y el how much, que significa cuántos. Uh, ¿Cuánto o cuántas también? <clears throat> And uh, yes, to a start, we are going to practice yesterday's topic. Para, uh, para comenzar, vamos a practicar el tema del día de ayer. Uh, what do you do? What are you going to do? It's the hello, Mr. Luis. How are hello, you? Hello, good evening. Good evening, Mr. How are you today? Great. Thank you. Great, thank nice, you. Nice, nice, nice. Very good. Yo creo que todos andan por los farolitos, right? Y no nos quieren llevar. <laughs> <laughs> por los farolitos de ataca. <laughs> Maybe they're... I don't know what happened. Only you too. Wait, I'm going to tell them. Wow. <laughs> yes, nobody. I don't know what happened. It's super... Más clase personalizada. Yes, definitely. Uy. Okay, somebody else is coming there. Okay. <laughs> so, let's continue. Hello, Mr. Ever. Welcome. No, they are Hello, coming. Miss. They're coming. Hello, how are you, Mr.? Very good. Nice, nice, nice. <laughs> Hello, Mrs. Stephanie. Yo pensé que se habían ido para los farolitos y no me habían llevado. Oh, my goodness. I want to go to farolitos de ataco. No invitan a estos tipos. Yes, yeah, se van y no lo invitan a uno. How is that? Okay, let's go and continue. Okay, as I was telling you before, como les estaba comentando, We are going to do this activity. Vamos a hacer esta actividad. In which one? We are going to, en la cual vamos a, a como pueden ver por ahí, eh, vamos a tener los verbos de frecuencia. And what are you going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir una oración utilizando ese verbo de frecuencia. Okay, frequency adverb. So let's get started with this one. So first one. We have usually, and we're going to start with Miss Flor Carolina. Can you tell me one sentence using usually? Miss, usually, puedes decir una oración utilizando usually? Permítame. Okay. Que no me agarraba el audio. Ok, no problem, Miss. Um, uh, 
usually usually eat mm -hmm. eight. I usually sorry one more time. Can you repeat please the sentence? Mm. No, <laughs> uh, one more time. Remember, I, and then you say, um, verbed. I, primero dices, recuerda, el sujeto, después una acción, and then you use, I mean, después del sujeto dices, el, este verbo de frecuencia, y después una acción. So, yes. Mm -hmm. I usually. I usually. Uh -huh. y, y ahora una, una acción. Eat. I'm sorry, eat. Eat. Uh -huh. I usually eat. Uh -huh. Chicken. Very good, Miss. Thank you. Amazing. Let's go. Next one. Can you help me with the next one, please, Mr. Luis? <laughs> okay, we have hardly ever, hardly ever, pocas veces. Mm. Eh, I hardly ever play the trumpet. Oh, very good. Very good sentence, Mr. Thank you. Let's go next one. Can you help me please with next one, Mr. Effort? Uh, mm -hmm. I always arrive early to my work, to my job. Oh, very good, Mr. Thank you very much. Let's see, wait, okay, there. Let's go next one. Can you help me please, Miss uh, Stephanie? No. Congrats, you win a juice. <laughs> uh, invisible juice, because I cannot give you a juice, but yes, you won it, okay? Virtual. Virtual. <laughs> it's a virtual juice, Miss. Miss Stephanie is un, un jugo virtual. <laughs> Okay, thank you. But anyway, let's go next one. Mr. Will, hello. Welcome to the class. Hello. <laughs> hello. Okay, Mr. Tell me one sentence. The word I know. I know. <laughs> <laughs> okay, Mr. Tell me one sentence using often or often. Tell me. Okay, often. Sería en eh, pregunta, ¿verdad? No, no, no. Esa para oración. Uh -huh. Often significa eh, seguido. Ok, o muchas veces. Sí, ah, muchas veces. Uh -huh. Era, quiero ver, sujeto, verbo y la cosita. Y el, no, y primero eso. sería, primero sujeto, después eso y después el verbo. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Ah, pues sería. Uh, ¿Cómo era la, 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 el significado? Eh, seguido, o sea, varias veces. Like, a lot seguido. of. Seguido, ah, ok. <coughs> I often play uh -huh. on, on Nintendo Wii. <laughs> oh, very good. Amazing. Thank you, mister. Okay. <laughs> really? You're going to make a like a, a trade. He's saying, he's saying, mister, no sé si lo escucha, que le dijo, uh, he's selling a console right now. <laughs> yeah. <laughs> Una Play 4 también, pero no tengo control, así que me oh, voy a my, oh my goodness, I'm sorry. <laughs> <laughs> okay, thank you. <laughs> okay, let's go next one. Hello, Miss uh, Rebecca. Welcome. Oh, Miss Rebecca, you win a virtual chocolate <laughs> as well. Congratulations. <laughs> so, no sentence. That's amazing. No problem. Hi, Hi, how are you, Miss? Very good. Very nice, good. No. nice. Let's go with next one. Can you help me, please, Mr. Braulio? Hello. Hello, teacher. Good how evening. Good evening. How are you, Mr. Very good. Nice. Okay. 
So here, aquí, mister, vamos a decir una oración utilizando la palabra que nos aparezca, ok? So, for example, almost never. Can you tell me, almost mm. never significa casi nunca, ok? Mm. Es como una ruleta. Sí, pero, me vas a, pero yo quiero que me, tú me ayudes ahorita diciendo una oración utilizando esta palabra, almost never. ¿Qué significa, teacher? Me casi decía? nunca, casi nunca. Casi nunca, uh -huh. ah, ok. Like, for example, I almost never, um, I almost never run, ok? I almost, Manejo. No, run, correr. Because ah, I, correr. Uh, I never do it. <laughs> Uh, so, oh, okay. Yes, tell eh, me. Se, se la digo ya o espero a los otros. No, compañeros. right now, right now, tell me. Ah, okay. Mm -hmm. eh, I almost never. Yeah. Eh, uh, play soccer. Very good. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. So let's okay, go. Teacher. Next one. Amazing. Let's go with Miss. Hello, Miss Yana. Hello, Giovanni. Hello, Miss Yomara. Hello. Hello, Miss. Hello. How are you? Good evening. Good evening. Hey, fine. Thank you. And you? I'm, I'm good. Thank you for asking. Hello, Miss Karen. Oh. Hello. Hello. Good night. Good evening, Miss. How are you? Okay, let's go. And now we are going to go with hmm, Miss Karen. I know. Wait. Vamos a cambiar eso porque congrats. You win a yogurt. Wait, okay, Miss, oh my goodness. Okay, I'm gonna do it with Mr. Giovanni. Sometimes, can you give me a sentence using sometimes, please, Mr. Giovanni? Mr. Giovanni, uh-huh. Uh I sometimes receive the medicine. Very good, mister. Thank you. Let's go next one. And last one, we have never, right? Um, can you help me, please, with the sentence? I sometimes, I guess. Miss Karen, tell me one sentence you've seen. Sometimes, please. Sometimes. Uh -huh. ¿Qué significa? A veces, a veces. A veces. Uh -huh. um, I sometimes listen to music. Oh, very good, Miss. Thank you. Okay, let's go another one. Maybe now it's never. <laughs> okay, can you help me with this one, please, Miss Xiomara? Again, sometimes. Miss Yomara, a sentence using sometimes. Sometimes it means a veces, okay? Okay, eh, Miss. Mm, I, I sometimes um, TV. I sometimes watch TV, maybe? Uh -huh, watch watch tv oh very good miss thank you okay so that was a little bit of, of practice for yesterday's topic okay eso era un poco de práctica para el tema del día de ayer que recuerden que estuvimos haciendo un poco de, eh, de pues de preguntas también pero no eh, las dijeron vea solo algunos recuerdo que pudieron dijer, decir decir oh my goodness me lengua, es decir sus preguntas bueno, solo una persona creo que pudo y, y su respuesta, pero ahorita quiero escuchar a algunos de ustedes, ok que me digan una pregunta y la respuesta que obtuvieran de sus compañeros, ok let's get started with Mr. Luis, Mr. Luis tell me one question and one answer that you received yesterday please tell me mm -hmm. uh, I asked 
to Wilbur. Okay. Yeah, with Mr. Wilbur Beltran. Mm -hmm. uh -huh. How yeah. often? Um, how often he is composer? Uh huh. And he says uh, once a week. Oh, very good. Nice answer. Very good. What about you, Miss Rebecca? Do you remember your question and the answer? Yes, teacher. Uh, Miss Stephanie, question, uh, my question. How okay. often do you call, call player? Clients, okay. Client. Uh -huh. uh, I always. Oh, very good. I always call clients, right? Okay. Very good. What about you, uh, Mr. Will? Tell me one question and one answer, please, mister. Okay, quiero ver uno que lo... Ah, okay, okay, esa, esa, esa. esa. Okay. ¿Cómo? Lo, tengo que decir la pregunta y respuesta que hablamos con, con Giovanni, creo que es. Sí. Yes, 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 you have to ah, okay. tell me one question, uh -huh. please. Uh -huh. Okay. Um, la pregunta que le hice fue, how often do you check the BPA? Ah, yes. Yeah. <laughs> I remember. I remember that. Uh, uh, he always checks the BPA. Very good. Y de hecho fue algo nuevo que aprendí el día de ayer. That was amazing, Paita. Estaba algo nuevo para mí. I didn't know about that one. Ahora sí sé. El BPA. ¿Ah? What is BPA? It's very important. It's muy importante for the farm. And I was like, what? Oh my goodness, what is that? Can you explain a little bit? Pueden explicar para que entiendan los que no saben del BPA. Creo que algunos sí saben, ¿verdad? pero otros no. Okay. <laughs> Mister, do you know what is BPA, Mr. Luis? No sabe, for real, no le creo. Not yet. Not yet, really? Okay, so can you explain what is BPA? I don't know, Giovanni, please, can you do it? Buenas prácticas de almacenamiento. Ajá. BPA. Ah, BPA. <laughs> yeah. Yes, when they... Es when que they no entendía porque en inglés es uh, GM... Uh, no ah, it will be different. Uh -huh. Good way of, of uh -huh. keeping... Reverban las letras, vaya. Ah, sí. Pero no, <laughs> en el caso... Es, ¿ah? En mi caso, en el laboratorio son GMP, por ejemplo, Good Manufacturing Practice. Ajá, exactly, exactly. It would be in a different way. Sí, sería, because he's producing, right? He's producing the, the medicine, right? Ajá, it's a little bit different. Yes, but I was amazed by that. Nice. I love it. I love to learn. Great. Let's go with uh, Mr. Brownlee. Tell me one question and the answer, please, mister. Uh, the question. Yes, please. One question and one answer, please. Uh, uh, how often? Yeah. Do you do you pack medis medicine? Yes, very good. And the answer? ¿Cuál fue la respuesta de su compañero? De su compañera. Uh, Parece que estaba con una chica. Uh -huh. Sí. Yes, I am. Yes, I am. Hmm. Yes. That was the answer. Porque <laughs> recuerde que tenemos que utilizar, estábamos utilizando los uh, adverbs of frequency. Entonces se tenía que decir, I always check or pack medicine. I, or I, I sometimes. Or I sometimes pack medicine or never. Ajá. ¿Cómo le dijo? Listen. Uh -huh. eh, no lo recuerdo muy bien, es que no, no lo noté muy bien. Oh, ok. Ok, that's ok. We are going to do it another one. Let's see. ¿Con quién estoy practicando? ¿Se acuerda, mister? Eh, no, no lo recuerdo, mis. <laughs> no problem, mister. Estoy, estoy empezando a conocer los compañeros uh, aquí uh, nuevos. No problem, sí. mister. You will see faster. Every activity, 
Este, casi todas las actividades les pongo así en parejas, mister, y debemos de recortar las respuestas de nuestros compañeros, ¿ok? Eh, también sí. todos, si se fijó, todos participamos todos los días, ya se fijó, ¿verdad? Sí. Yeah, always, sí. always, y you have to be ready, y todos eh, tienen que estar listos, ¿ok? En cualquier momento, si no sí, pueden solo, participar. Uh -huh. Solamente a Mr. Ever que conozco. Y... Oh, really? Oh, nice. sí. Oh, nice. Y a, y a Rebeca, que estaba con, ah, con mi grupo. Oh, nice. Ok, uh -huh. great. Y me parece que a Xiomara también. Ah, oh, mi Xiomara. Ok, great. Yes, that's good. So, always try to practice. Y cuando no pueden participar, sí, ya les había dicho, ¿verdad? Por favor, pongan oyente, para, porque si no, pues le voy a estar llamando. ¿verdad? But ok, very good. Ok. Uh -huh. But very good, Mister. Thank you. Hello, Hi. welcome. No, ahorita, ahorita voy, Miss. Hello, Miss Carolina. <laughs> ahorita, yo sí le iba. Eh, ahorita sí le. A little bit tired. <laughs> oh my goodness. Eh, por favor, les voy a pedir a quienes tienen apagada la cámara que la encienden por un ratito para hacer la, la, la asistencia, please, ¿ok? Para que así puedan obtener su asistencia. Miss. Ya. Miss. Voy a pasarme la máquina porque en, estoy en el celular y no me agarra la cámara ahorita. Oh, ok, Miss, ok. Ok, no problem. Uh, wait, I'm having a little bit of troubles too. Ok. So, please say presente. Braulio Enrique Hernández Sosa. Present. Thank you. Carolina Tatiana. Presente. Eh, Diana Elizabeth. Ay, la Miss. Oh, ahí sí vamos a tener. Ok, Miss, ahí lo vi. No, bueno. Ever Antonio. Present. Ok. Give me one second. Flor Carolina. Flor Carolina, pero yo vi a la misa hace un segundo. Miss Flor Carolina, are you there, Miss? No sé si me mandó un mensaje o oh, I don't know. No. Well, okay. Uh, what about Karen, Jasmine? Oh, ahí está. Presente. And. Uh, Let's see, next one. Lorena Idalia. Luis Alonso. Luis Alonso, Mr. Luis. Presente. Okay, what is up? I think. Wait, 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 wait. I'm going to put you in mute. Te voy a poner en mute porque se escucha y creo que no me escuchan los demás. Eh, Metsi Sofía, solo enciendan el audio cuando les toque. Metsi Sofía, presente. Please. Ok, good. Estoy. <ríe> Rebeca del Carmen. Presente. Ok. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Eh, Wilper Eduardo. Sí, Mr. Wilber Beltrán. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Y no sé si la misma. Present, Miss. Ok, Miss. Thank you. Giovanni Antonio. Mr. Giovanni. Presente. Thank you, mister. Eh, creo que tiene un poquito de problemas de conexión hace un segundo. Ok, porque le salía ese que salía ahí como borroso. Ok, so let's continue. Thank you, everybody. Ok, for um, doing the attendance section with me. Ok, so now let's move on. Let's continue. Ahora sí vamos a continuar. Um, 
So, el día de ayer estuvimos viendo un poco y repasando, si se fijaron estos, pues, estos dos días anteriores, estuvimos repasando temas que ya habíamos estudiado, que era el simple present, la, lo de la S para los verbos en tercera persona, el how often, or how often, que es lo mismo para decir con qué frecuencia realizamos una actividad. El día de ahora vamos a empezar con un nuevo eh, tema. En... Y este nuevo tema es acerca de los nombres, ¿ok? Y los nombres, nouns, ¿ok? In English, it would be nouns, ¿ok? So, please pay attention because they are very important in everyday life, ¿ok? De los nombres o los nouns en inglés, ¿ok? Son muy importantes en nuestra vida diaria. Why? Because we have two types, ¿ok? Tenemos dos tipos. Do you know? Uh, what are the two types for the nouns in English? ¿Saben cuáles son los dos tipos de nouns que existen en inglés? Do you have any ideas? ¿Tienen alguna idea? Or no. Por ejemplo, tengo books y tengo water. Do you know what is the different now? Mm -hmm. El nombre propio, teacher. No. Mm -mm. There are two types of nouns, okay? And the types of nouns are countable and uncountable, okay? Contables y no contables, okay? Those are the two types of nouns that we have for things, okay? Para las cosas. No puede contar el agua, mis. No, exactly, pero eso es uh -huh. uncountable. Pero eso sería no contable. It's uncountable, right? Y books, sí, ¿verdad? Porque puede decir sí, one book, ajá, two books, yeah. three books. Por one eso les... book. Mm -hmm. Exactly, you can say one book, two books, three books, four books, pero para los incontables sería water, Coca-Cola, right? We have coffee and many more things, okay? And right now we are going to go with countable and uncountable nouns, okay? Because they are super important, okay? Just give me one second. I just want to check on something. Wait a second, please. Just one second. I just want to check on the book because do we finish that? Oh yeah, we did. Oh yeah, we did. So yeah, we're good. Okay, so as I was telling you, countable and uncountable nouns, okay? Eh, estos son los dos tipos de nouns que tenemos. Lo que podemos contar con nuestras manos, ok, o, o con un número. Y los uncountables que no los podemos contar con nuestras manos ni con un número porque son... Eh, Hello, Mr. Welcome. Eh, porque son líquidos o que son alguna materia. Okay. So let's go and let's start with the countable nouns. Okay. Countable nouns are things that you can count in units, as I was telling you. Okay. Son cosas que pueden contar en unidades. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Can you help me to read, please, Mr. Giovanni, the first example that we have over there? Mr. Giovanni? Okay. In second. One apple, two apples, three apples. Oh, very good, right? Como pueden ver, podemos contar one apple, two apples, three apples, right? Let's go, another example. Help me, Mitzi, please. One cookie, two cookies, three cookies. <laughs> Thank you, mister. <laughs> but la, la siguiente, Metsi, no hay problemas. Hay un montón de ejemplos. Uh, tell me here. <laughs> but thank you, Giovanni. Mm -hmm. mm -hmm. One L, two X, three X, etc. Um, thank you. <laughs> no problem. Me encanta que participen. That's amazing. Okay, I love it because you practice. Aquí tengo otros. Vamos a ver, Stephanie Arias. Help me here, please, miss. One tomato, two tomatoes, three tomatoes. Okay, very good. And yes, right, there we have it. Uh, the uh, countable nouns, okay. Ahora, como pueden notar, okay, eh, cuando hacemos plural, wait, quiero, quiero, aquí okay, okay, está. Eh, cuando hacemos, vaya, one apple, porque es una manzana, ¿verdad? pero cuando los hacemos plurales, estas palabras, countable nouns, okay, lo que sucede es que algunas palabras solo le vamos a agregar S, okay. Pero algunas como las que terminan en O, ok, en X, en CH, ok, le vamos a agregar, miren, 
ES, ¿ok? Como por ejemplo, yo quiero decir box. Box significa caja, vea. Entonces, para decir que tengo varias cajas sería boxes, ¿ok? Relojes, se dice watch, así como mirar, vea. Mirar, entonces, relojes sería watches. watches. Ajá, miren, le agrego ES. Vamos a ver otro. Por ejemplo, si yo tengo mmm, fox, que significa eh, zorro, ¿ok? Eh, para hacerlo plural. Fox. Fox. Foxes. Ajá, foxes. Very good. It's another way, but I think. Wait, 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 wait. Okay, let's go with another one. Uh, if I have, for example, uh, book, entonces el plural sería? Books. Books. Ajá, uh -huh. books. Okay, y así es como decimos, va, tenemos varios. Y de ahí la siguiente regla es prácticamente que solo lo, lo más común es que le agreguemos S, okay, a las palabras para decir varias, okay. Uh, for example, if I want to say that I have, for example, cuadernos. Do you remember how to say cuadernos? Not book. Not books. Very good. Computadoras in English. How do you say computadoras? Computer. 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 Computers. 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 La S. Uh, if I say, what else? Mm, sillas. How do we say sillas? Chairs. Chairs. Uh -huh. Yes, very good. Chairs, very good. What about mesas? Do you remember? Tables. 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 Very good. Amazing. Okay, so this is for countable, okay, porque podemos contar tables, three tables, one, two, three, three tables, or maybe we can say TVs. I have five TVs. Five. One, one TV, two TVs, three, and so on, right? Wait a second. Somebody's having problems, I guess, wait. Okay. Okay, there we have it. Okay, let's go back. Okay, so these are the countable nouns. One more time. Now let's go with the. Okay, y pueden haber singulares y plurales. Singulares, pues cuando hay solo una, y plurales cuando tenemos varias. Y eso es lo básicamente lo que les estaba diciendo. Okay. Now let's go with uncountable nouns. Okay, uncountable nouns. Okay, are things that we cannot count in units. Okay, son cosas que no podemos contar en unidades. Why? Like this. Okay, aquí tenemos algunos ejemplos. Can you help me to read these examples, please, Miss Stephanie Andrade? Um, Hello, Miss. Hello. Okay, what about Miss? Let's see. Miss Karen, can you help me, please? Ahí salió que no tenía señal, creo yo, la que escribió. Really? ¿A dónde? ¿En el grupo? No, aquí salió en la pantallita. Oh, really? Uh, oh, I'm sorry. No, no, I didn't look. Mr. Luis, then please help me. Okay. Uh, uncountable nouns. Mm -hmm. Things you can count yeah. in units. Mm -hmm. Butter, coffee, meat. Yes, very good. We have more, Mr. Sugar. Aha, uh -huh. thank you. And in here, okay, in este caso, in los uncountable nouns, no tenemos singulares y plurales, okay? We only have a general thing, okay? Tenemos una, un objeto en general, okay? Eh, son cosas que pues son líquidas, okay? We don't have like a, a thing to count it. Ahora bien, Usted me puede, pero mí, si lo que viene, por ejemplo, botella de agua, ah, ahí sí lo podríamos contar, ok, y entraría en la sección de contables, pero si solo decimos water, no, es uncountable. Si solo decimos, por ejemplo, what else do we have in uncountable? ¿Qué otra cosa podrían decir de uncountable? The sand. Ah, the sand, la, la arena de mar, vea. 
give me one second porque se me quitó. Uh, yes, definitely. What else? Dígame, Mr. Le escuché ahí por ahí a alguien. I'm sorry? La sal. Teacher. Ah, salt. Very good. Sun. Uh -huh. Puede bien. aplicar el aire también, aire. Yes, definitely, Mr. Sí, definitivamente, porque no podemos. How? I'm sorry, Metsy. The love. Ah, love. love. Yes, we cannot count love. Very good. Excellent. What else? Uh -huh. Ice. Ice. Very good. Defin definitely. Anything else? Algo más que no podemos contar. Lo pueden decir en español también y yo les ayudo acá escribiéndolo. Beans. Uh -huh. Beans. Beans. Very good. Beans. Los frijoles, right? A menos que digamos una libra de frijoles, ¿verdad? pero solo rice. beans. Ah, rice, arroz. Very good. What else? Todos los granos básicos, entonces. Chicken. But tell me one. Uh -huh. Star. Chicken. Chicken. ¿Ah? Live. Ajá, very good. Any... Live, no. Star. Stars, yes, very good. I'm sorry. Milk. Lettuce. Milk, ajá, very good. Anything else? Bye. Hay, hay una, por ejemplo. Me este. Depending. Y mire todo lo que, que ahí lo que vio el. el... <risa> ah, de pe Yo bueno, de participar y el Mr. Luis. Yeah. Gracias, Mr. Luis. Yes. <risa> Vaya, mire, aquí hay, por ejemplo, hay una controversia también siempre con time y money, ¿ok? Vaya, time no se pueden contar porque ustedes saben, ¿va? Que it's, we don't have exactly, how can I tell? It's long, right? We don't know uh, until when it would last, porque es infinito, ¿verdad? No sabemos hasta cuándo nos vamos a, ver, va a terminar. Entonces, so time is at one, pero lo que sí podemos contar son las hours, las horas, ¿verdad? Igual con el money. Money, we cannot count money. No sé, no es uncountable money, pero ¿qué sí podemos contar? Dollars, ¿ok? One dollar, three dollars, two dollars, ¿ok? Whatever. Pero así, money es en general, porque recuerden que hay diferentes monedas, hay diferentes, uh, like, um, types, ok, that we could use for money, ok. So these are some options, aquí están algunas opciones para uncountable nouns, ok. Questions so far? Questions? Ok, uh, so... Here, well, let's go and continue. Let's wait. Okay, so here, put the nouns in the right column. Vamos a practicar un poco. Okay, me van a decir dónde van a ir estas palabritas. Vaya, por ejemplo, egg, ¿dónde va? Countable or uncountable? La uncountable. 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 Yes, okay, very good. What I want you to do right now. Spoiler. Ya les di el spoiler, oh my goodness, no. What are you going to do? I'm going to share with you again. Les voy a mostrar otra vez ahí la, la lista y quiero que le escriban, ¿ok? If it is countable or uncountable. Le voy a escribir si es uncountable or non-countable, ¿ok? Let's practice right now, please. Let's do it. Do we have any questions so far? Hay alguna duda al momento, chicos, or we are good? Remember to write it in the correct column, okay? Mm -hmm. 
Y le enviamos la foto. No, 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 no. Here you're going to help me, okay? So number one, countable. What are our countable? Tell me. Mm -hmm. Egg. Uh -huh. Egg. What else? Girl. Pencil. Girl. Pencil. Girl. Pencil. Uh -huh. Jacket. Jacket. Uh huh. And. Cat. School. School and. Cat. cat. And cat. cat. Very good. Uncountable. Cheese. Cheese. Uh -huh. Butter. Yes. Butter. Oil. Okay. Juice. Juice and meat. Very good. Nice, nice. So here we have the answers. Check thing out, please. Check, check. If you have them like that, so you. Okay, may I continue? Okay, now let's go. Yes. yes, okay. Now, with these countable and uncountable nouns, okay, para, ahora ya sabemos cuáles son los countable and uncountable nouns, um, we have some words that we have to use with these, okay? But before we do that, um, I'm going to mention some words. Voy a mencionar algunas palabras y ustedes me van a ir diciendo si son countable o si son uncountable. A varios de ustedes les voy a ir preguntando, ¿ok? I'm going to go first with Mr. Giovanni. Mr. Giovanni, is money countable or uncountable? Uncountable. Very good. Metsi, what about cell phones? Countable or uncountable? Mm, uncountable. Ah, cell phones. Yeah. Cell phones. Hay un montón, teacher. <laughs> no means, but can, can you pero count? Uh -huh, Ajá, it's count. <laughs> es que, um, no, 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 because you can say one phone, two phones, three phones, four phones. <laughs> Y ah. que, ajá, si puedes decir, solo le agregas la S. Uh -huh. So, yes, ah, it's yeah. countable. <laughs> Stephanie Arias, can you count T? T. Uncountable. It's uncountable, very good. Miss Carolina Tatiana, glasses. <laughs> countable. Yes. Mr. Ever, sweet bread. Sweet bread, pan dulce. <laughs> Countable. Can you count sweet bread? Pan dulce. Yeah. Sí. Mm, do you think so? Dos, dos guarachas. <laughs> Hora de pan. <laughs> de pe ah, pero ahí está de la cantina. Dos semitas. <laughs> de la más tostadita. Tres semitonas. <laughs> Oh my God. No, 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 no se puede, por pan dulce no se puede, ok, en general, se puede contar It's... dos coras de pan, ok, porque te dan cinco, no sé cuánto, no. ok, mire, es que no vaya, si les da, no vaya, si les da, vaya, si, yo no sé ya cuánto le dan por la cora, acá dan cinco, cinco pedacitos de pan por una cora, así es allá, en San Salvador, Aquí te las dan cinco por la cora, seis por la cora. Dos por la cora, lo dan. What? That's a specific. por una cora. What? No, here is the five and delicious sweet bread. Okay, entonces, si dice una cora. No, sí, todos los días, every day, every day sweet bread with coffee. Ok, entonces, <risa> pero si dice solo sweet bread, recuerden que es algo general, ok, no puede estar así como trocito por trocito, vea, sacando las migajitas, vea, de pan. Entonces, esa sería la diferencia en, por el cual no es contable. Ahora bien, si yo le digo, a quarter of sweet bread, ¿es contable o no contable? 
ok, porque estoy diciendo una cora, one quarter, ok, ahí sí es contable, pero si yo solo digo sweet bread sería uncountable, ok, ok, question, no sé si tiene alguna duda en ese sentido, hmm. vamos a ver, Miss Stephanie Andrade, a bottle of water, countable or uncountable, te recomiendo que la pupusas, <risa> Uh -huh. Count. Count. <laughs> Very good, Miss. Thank you. Mr. Luis, pupusas. Count the bottom count. Exactly. Hmm. Vaya, pero tengo una duda. Ahí Ahí me estaba regañando Carolina, pero digamos las estrellas se las puede contar. Depending, dependiendo, me dice, porque, oh o sea, my goodness. Dependiendo de cómo lo diga, the stars sería como general, pero puedo contar tres estrellas, digamos. Three stars. Pero. Por ejemplo, no. uh -huh. el, el general tiene tres estrellas en su camisa, digamos. Ok, that, en su camisa, usted está siendo específico, pero si yo solo digo stars, pues yo no, ah, puede ser las estrellas en el cielo, like, where, okay. ok, porque también recuerde que hay unas lamparitas, vea, que tienen estrellas, oh, the star, y también son un montón salen en esa lamparita, ¿verdad? entonces, depende del que el, um, de la pregunta, de la pregunta, y how many stars, Ajá, how many, ya vamos a llegar a eso también, very good, mister. Pero también depende de el, el, el package, puede ser el, el como le, por ejemplo, le acaba de preguntar a mis, a mis Andrade, vea, depende del objeto en donde estén. Por ejemplo, aquí digamos que tuviera estrella, eh, stars countable o non countable. Ah, pero como son tres estrellas, las puedes contar, vea. Va a depender del contexto. Ok. Ok. Uh -huh. Let's go, Miss Rebecca. Um, let's see, laptops. Laps. Countable or uncountable? No la escucho, Miss Rebecca. Countable. <laughs> uh, yes, very good. Mr. Beltran. Uh, what about, let's see, let's see, let's see. Um, Oh my goodness, wait, uh, doors, doors, countable or uncountable? Countable. Very good. Uh, Mr. Braulio, <clears throat> money, countable or uncountable? Money, mm -hmm. uncountable. Yes, very good. Eh, Miss Carolina, time, time. Eh, creo que ahí es depende, ¿verdad? Mm -hmm. Pero es solo time. Uncountable. Uh -huh. Yes, very good. Miss Yomara, five dollars. Countable or uh -huh. uncountable? Five dollars. Uh, uncountable. Five dollars. Contables. Yes, five dollars, porque one, two, three, four, five dollars. So you can count, right? Si lo podemos contar, countable. ¿Qué me falta? Se me perdieron. Se me messed up. Miss Stephanie Arias, ¿verdad? Ay, Mr. Will también. Mr. Will. One bag of salt. Salt. One bag, bag of salt. Como un alma o como <risa> bag, bolsa, bag of salt. Ah, Ajá. Okay, ese es, no, ese es contable. Yeah, very good, porque es one bag, right? Stephanie Arias. Mm, oh my goodness, I'm thinking because I don't know. What, ¿Cómo se dice? Blister o lister? Porque siempre yo digo otra cosa cuando voy a la farmacia. Blister o lister? Lister. Lips. Tranquilo, Wilber. Come. Lips. 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 Lips.
Blister. Blister. Es que Blister. saben que Blister en inglés significa como una, como una ronchita cuando, cuando no te quedan los zapatos. Blister, ya. Yeah. Entonces, ya ando, please, is he Blister? Y, y cuando voy aquí, eh, me dicen, Lister. La ampolla. Ok. ¿Ah? La ampolla. Como una ampolla. Eso significa, una blister es, busquen, es ampolla. <ríe> ok, Estefanía Aria. Arias, it would be two blisters of acetaminophen. <ríe> countable or uncountable. Oh. Oh, se quedó freeze piso. Countable? Oh, yes, it's countable. Very good. <laughs> ok, let's go and continue. Vaya, ahora que ya aprendimos acerca de cómo identificar los nouns, los contables y no contables, vamos con lo siguiente y vamos con estas palabras que son los quantifiers o cuantificadores en español. Both countable and uncountable nouns can be measured with a quantifier, ok? Los dos, los contables y los no contables pueden ser medidos o pueden ser uh, como, ¿medidos sería la palabra? Sí, por un cuantificador. How? Eh, quantifiers expresan amount, porque los cuantificadores expresan una, una cantidad, ¿ok? Que no es exacta, ¿ok? Como por ejemplo, podemos decir un poquito de té, a little bit of tea. O we can say un poco de agua. I have some water, ¿ok? No son específicos. O tam y también podemos decir con las cosas contables. Permítame un segundo. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? I'm gonna mute you. Lo voy a mute. mute right. Ok. Y también puedo decir, I have, I have some apples. I have some bananas, ¿ok? Lo puede, lo, estos cuantificadores que les voy a, a explicar, los podemos utilizar con los dos. Countables and non-countables. Y ahí es donde entra lo que Ever nos decía. Many y el much. Ok. And here are some of the quantifiers. Ok. Aquí hay algunos de los cuantificadores, pero no los vamos a estudiar todos. Vamos a estudiar los más comunes. Ok. Eh, por el momento. Vea. And are these ones. A, and, some, any, how many, and how much. Ok. We are going to only study those today, okay? And let's go. So let's start with the most important one. Vamos a empezar con el más común y el más importante, que es el A y el AN. Y ese recuerdo que creo que les había explicado un poco acerca del A y el AN, que se utiliza para singular countable nouns, para cosas contables que son solo una cosa, okay? Cuando utilizamos el A, el A lo utilizamos cuando la siguiente palabra es, inicia con una consonante, ¿ok? Y des, eh, por ejemplo, a not, ¿ok? Then we have another example, a lemon. Y miren, siempre después de la A tenemos eh, una consonante, ¿ok? And then, and, y después tenemos and, lo vamos a utilizar eh, primero el and, ¿verdad? o sea, el, el quantifier, y después una vocal, an egg. Y otro ejemplo sería an apple, ¿ok? Igual, pues como pueden notar por acá, tenemos an y después tenemos una, una vocal, apple. ¿Qué significa esta A y esta A? No me podrán decir. ¿Qué significa uno o una? Por ejemplo, aquí sería a not. A not sería a una. Una. No es. Thank you. Nuez. Yes, very good. A lemon sería un limón. An egg, un huevo. An apple, una manzana. And so on. For example, how can I say un libro? Book. A, book. a book, ajá. A book. Una pastilla. Do you know how to say una pastilla in English? A pill. A pill. A, a pill. Very good. Do you know how to say una farmacia? A pharmacy. Yes. Pharmacy. Yes. Very good. Amazing. Do you know how to say una persona? 
person. A person. Very good. Mm, un carro. A car. A car. Uh, a car. Amazing. Vaya. Como pudieron no. ver, todas estas palabritas que estamos utilizando, pues solo llevan el A y después, ¿por qué solo lleva A? Porque después iba una consonante. Vamos ahora con el siguiente a practicar con el an. An son palabras, recuerden, que inician con una vocal. Por ejemplo, an orange. ¿Por qué? Miren, ahí va, lleva la vocal. ¿Cómo decimos un... Oh my goodness, here I'm out of ideas. Wait. Animal. Oh, an Teacher. animal. Ajá, uh -huh. tell me. An animal. Y, y, y en el caso de an... Uh -huh. eh, este, usted dice que está antes de, de una consonante. An, ajá, sí. Ajá, pero ahí tengo e, e que es una vocal. ¿Cómo sería? No, le decía que el an lo vamos a utilizar antes de una vocal. El a es antes de una consonante, mister. Ah, ok, ok. Ajá, uh -huh. so yes. So yes, here. Yes. Uh, another example for an, an. Mm -hmm. an apple. Ah, an apple. Otra, pero esa an apple. An university. Okay, an university. No, but this one, no, it's with a. Esa es una excepción que tenemos, por güey. Por la pronunciación, ¿verdad? Ajá, una excepción por la pronunciación. Another one. Pero que quiero que utilicemos ahí de la farmacia, de, o sea, de, de su trabajo. So that's why I'm thinking. Una idea. An ah, ah, very good. Yes, very good. Amoxicillin. Amoxicillina, vea. Una idea. Ay, wait. Sorry, one more time, mister. Analgesic. Yes. Analgesic. Analgesic. Mm -hmm. Una idea. An idea. Uy, no sé por qué se va para arriba. An idea, ok. Y yeah, así. Preguntas al momento, chicos. Right now, please pay attention, okay? If you have any questions, let me know. Recuerden que estamos aprendiendo palabritas que vamos a utilizar con algunos nombres, ya sean contables o no contables, okay? Let's, yeah? Pero en este sentido... Casi no se le escucha a Mr. Luis. Eh, digamos eh, las excepciones que he mencionado Ajá. Eh, tiene que ver con el sonido entonces ah sí sí las excepciones sí ahorita voy a es... como uh -huh. que suene como consonante aunque sea una vocal digamos exactly exactly aquí por ejemplo a university si nota al momento de pronunciarlo university también está a uniform Uniform. Y para la otra, para el an, sería an hour. Ok, porque la H es sin sonido. An. Wait, what is the other one? Hour. Hotel, no, hotel, yes. I don't remember what's the other exception for and, but these are the most common ones. Pero esas son las más comunes, okay? Pero son las uh, only exceptions, yeah. Okay. Any other questions? No sé if anybody has a question. Okay, let's move on. And in the next one, okay. We are going with another one. That is any. Otro cuantificador. Any. Ahora sí, ya vamos con los dos mezclados. El countable y los non-countable. And any, we use it to talk about plural countable nouns and uncountable nouns in negative and interrogative forms, ¿ok? El any lo vamos a utilizar con los contables y los no contables para oraciones negativas y para preguntas. 
¿Cómo? Aquí tenemos algunos ejemplos. Can you help me to read please these examples, Mr. Wilber Beltrán? The examples over there. Wilber Beltrán, are you there? Hello, okay. Can you help me, please, uh, Mr. Ever? Uh, there isn't any cheese. Is there any cheese? Very good. Yes, yes. Okay, so as you can see, como pueden ver, acá está indicando, vea, que existe algo. There isn't any cheese. Any va antes de el objeto. Vean, en este caso, cheese es algo in uncountable, right? Y también lo podemos utilizar para preguntas. Is there any cheese? Ok. Siempre los cuantificadores, primero va a ir el cuantificador y después va a ir el objeto. Ok. I think I have some more examples. Ok. Uh, can you help me with this one, please? I want a girl to help me. Miss Rebecca, help me, please. Miss Rebecca, one, two, three. Hello, Miss. Can you help me to read, please? Do you have a letter, guys? Hoy no entendí, teacher. Hello, ¿me escucha, Miss? Sí, yes, yes. Ok, y que le decía que se me podía le ayudar a leer acá, lo que está en cuadrito. Bye. Please, thank you. Ahorita. There are mm -hmm. any bananas? Are there any bananas? Ajá. Uh -huh. Very good, Miss. Okay, same here. Uh, we have here any, and then we have countable things, right? Lo mismo acá. Primero tenemos el any, después cosas contables, y lo mismo para pregunta. Pero. And we have any and the uh, countable things. Ahora bien, ¿cómo pueden notar las oraciones? Miren, cuando es algo incontable, vamos a utilizar there isn't. Ok. Y cuando es algo contable, vamos a utilizar there aren't. Y para pregunta, vamos a hacer is there in uncountable nouns. Y para contables, are there. Yes, Mr. Ever. Miss, pero en sí, ¿qué significa any? Porque any. Vaya, hay un, there isn't, es como que diga no hay. Uh -huh. pero no any, hay na nada. No hay nada. Nada de. Ajá. No hay, ah. por ejemplo, no hay nada de queso. Ok. Uh -huh. Ahora bien, ya cuando es en pregunta, ¿tienes algo, algo de queso? ¿O tienes algunas bananas? Ok. So, en, en, el, en el negativo, pues obviamente estamos diciendo nothing. There isn't any cheese. No hay nada de, no hay nada de queso. There are Cambio any... el significado, teacher. Ajá. En el any para negativo va a ser nada, ok? Nothing, nothing, negativo, ok? No hay nada en nuestro refrigerador, digamos. Para pregunta sería, ¿tienes algo de queso? ¿Tienes bananas? ¿O tienes um, apples, por ejemplo? ¿Are there any apples? Ok. Vamos a hacer ejemplos, ok? Ok, Miss Stephanie. Um, for example. Miss ya yeah. o sea que no se ocuparía no se puede ocupar is there un ejemplo is there something cheese no is there no, se puede. no, no se sería puede is there any siempre any no. sí siempre es any y después utilizando el objeto vaya por ejemplo aquí puede decir there isn't any vamos a pensar en nuestro refrigerador ahorita mismo vamos a pensar en eso que no tenemos Incontable, algo que no tengan incontable. For example, for me, there isn't any milk. And for you, y para ustedes? Mm -hmm. Anything? No, no tengo leche. 
Ajá, para mí, vea, pero ustedes quiero saber qué no tienen en su refrigerator. Incontable, vea, uncountable. There isn't any use. Use. Very good, yes. Miss. Eh, very good. Ahora, para hacer la pregunta sería al revés, vea. Is um, there, there any, any use? Very good. Y contestamos, yes, there is or no, vea. There isn't. There is any soda. Ah, there isn't. En negativa o positiva, Miss. I don't understand. Uh, isn't. Ah, ok. Can you repeat, please? Repita la oración, por favor, Mister. There isn't any soda. Very good, amazing. Any other volunteer that wants to say a sentence? Volunteers? Metsi? Will? Wilber Beltra? Miss Yomara? There isn't any cheese if they aren't. Aha. Pero. Aha, pero y si el otro es aren. Aha, porque. Uno es, uno es in, para incontables, ok. Ah, bueno, acá se lo voy a escribir para que nos, nos acordemos, ok. Este es para uncountable. O sea, cosas incontables y este es para countable. Ah, entonces en uncountable es is uh -huh. y en otro high. Ajá, uh -huh. very good. Okay. No vamos a ocupar nada más, ¿va? solamente eso. Mm -mm -mm. Solo eso. Ahorita solo estamos en negativas y preguntas. Ya vamos a hacer afirmativas. Es más fácil. Flor, Carolina. Una utilizando there isn't, please. O pregunta, puede ser también. Yo a mí. Ok, <coughs> Metsy, tell me. Um, the aren't any pencils? Oh, very good. There aren't any pencils. Very good. Can you tell me a question, please? Uh, sería, are there any pencils? Very good. Thank you, Miss. What about next one? Can you help me with another example, please? Miss mm. Xiomara, con el there aren't. There aren't. Otra, otra palabra. Yes, please, miss. There otra oración. Aren't, uh -huh. oh, otra oración. There aren't in, 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 um, pen. Oh, very good. Pens. Amazing. Mm -hmm. Pregunta, ¿cómo sería la pregunta acá? Are there any pens? Ah, oh, very Thanks. good, Miss. Amazing. Thank you. Y podemos contestar. Yes, there are. O oh, no, there aren't. Thank you. Teacher. Yes, Mr. Brown. Y ahí eh, lo que podemos contar, podríamos decir there aren't shoes. Uh -huh. eh, Yes, very good. There aren't shoes. Amazing, Mr. Uy, sorry. There aren't any shoes. Porque recuerda que estamos haciendo oraciones negativas yeah. y no estamos siendo específicos. Con esta palabra any, no eres específico. Yo no estoy diciendo que hay tres pares de zapatos, no hay cuatro pares de zapatos, no que es específico. Yo estoy diciendo general, no hay zapatos. Uh -huh. Ya, yeah. ok. Uh -huh. No hay zapatos. There aren't any shoes. Okay. Okay. Luis, Mr. Luis, can you help me one with there isn't, please? Mm, there isn't any rice. Mm, amazing. Thank you. Let's go with the question, Mr. How will be the question for this one? Is there any rice? Yes. Yes, there is. <laughs> Thank you. Let's go. Um... Giovanni, can you tell me one with the aren't, please? A sentence and a question, please. There aren't any coconuts. <coughs> oh, very good. There aren't. Uy, 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 ¿qué pasó? Any coconuts. Question. What will be the question for this one? Are there any coconuts? Yes, very good. Okay. Amazing. 
Yes, there are. Or no, they are, right? Questions, right now is the time. Ahorita es el momento para preguntas, dudas. Mañana hable con, con el padrino que cuando mm -hmm. está Any other question, I think, Mañana Mr. Con... Ajá. ¿Alguna duda o pregunta? Raise your hand, right now is the time. Ahorita es el momento. Recuerden que ahorita estamos aprendiendo palabritas que vamos a utilizar, ¿ok? Cuantificadores, así como decimos en, en español, un poco, bastante, un montón, creo que existe en Spanish. I don't really remember anymore. But in English, a lot, any, ¿ok? Some, ahorita vamos a ir con otra palabrita. Que, que es para indicar una cantidad no específica. Recuerden eso. No específica. Ok. I'm going to continue. Voy a continuar. Ok. Sum. Ok. Ahora vamos con el otro cuantificador que es sum. Ok. We use sum to talk about plural countable nouns and uncountable nouns. Ok. Vamos a utilizar el sum para eh, cosas contables y no contables. Ok. En oraciones afirmativas. Ok. And, y también para ofre ofrecimientos y para pedir algo. Here we have some examples. Ay, no. Wait a second. I'm going to give you some examples then. Okay. For example, uh, there are, sorry, there are some, hmm, some pineapples. Okay. There is, igual, acá, permítame, voy a terminar esta idea. There are some pineapples. Pineapples is countable or uncountable? Countable. Countable. Very good. Porque podemos contar las piñas, ¿verdad? Pineapples. Ahora, si yo digo, there, there is some butter. Butter is countable or uncountable? Uncountable. Uncountable. Unc exactly Uncountable. right. Very good. Vamos a ver, if I say, if, como pueden ver, some significa algo, ¿ok? Hay o algunas, vea, si es plural. Uh, o contable. Uh, there are some uh, pineapples. There are some pineapples significa hay algunas piñas. There is some butter. Hay algo de mantequilla o de... Um, what is the other one? Mantequilla. Mar margarina. I think. Yeah. There are... If I say there are some... Some... Hmm. Aceite. Ah, there, oh, there, entonces sería there is some oil. Porque recuerda que es eh, uncountable. Y para los uncountable utilizamos el is. There is some oil. Hay algunos carros. How would we say eh, that? ¿Cómo se diría? Hay algunos carros. There are some parts. Very good. Amazing. Y esto es contable. ¿Por qué? Porque utilizamos el there are. ¿Ok? Countable. Uh, hay algo de dinero. There is some there is there is money. Is mm -hmm. money. Very good. It's nice. Ok, questions so far, everybody. Questions, questions. Preguntas al momento, chicos. Solo, eh, o sea que siempre cuando es contable es are y cuando es incontable es is. Sí. ¿Por qué? Porque el is es como estamos hablando, como les decía, que los incontables es para hablar en general. No estoy siendo específico, no digo un número exacto con los incontables. En cambio, con los contables, este, puede ser que tengan una for bananas, pero igual con esta pal palabrita cuantificadora, pues evitan esos números pues, y dicen esto. ¿Ok? Es otra manera es, eh, de agregar, ve ahí a sus oraciones, otra palabrita, quiero decir que le pueden agregar a sus oraciones y que vamos a practicar. ¿Ok? Teacher. Yes, mister. Y si digo... Por ejemplo, the, the house, 
para decir las casas. Ajá. Así, ¿Hay algunas casas? ¿Cómo se diría, mister? ¿Hay algunas casas? There are. There are. Uh -huh. uh, house. There are. ¿Hay algunas casas? There are some house. Son, faltaría. Yes, very good. There are some houses. Ok, porque le dije, hay algunas casas. Algunas, ¿verdad? Que le decía que some significa algunas, algunos, ok. How do you say hay, hay algo de, de paciencia? Hay algo de paciencia. Ajá. How do you say that? How is our... There is there... some passion. Patience. Patience. Very Patience. good. Okay. Patience. Very good. Hay. Mm, Hay algunas estrellas. Mister, ¿qué está diciendo? There is some. There is some stars. Yes, very good. Porque recordemos que stars is uncountable. Entonces tienen que ser there is. Okay, very good. Fair enough. We are, I think we are good so far. Let me go and continue. Okay, that was a little bit of a review, okay? This it doesn't appear exactly in the topic. Este, esto es un poco de repaso, ¿por qué? Porque para las preguntas que vamos a crear, pues lo vamos a necesitar, que es lo de how many y how much. Okay, diferencia de how many, how much. How many lo vamos a utilizar para las cosas contables y el how much para las cosas incontables. How many significa cuántas y how much, cuánto. Ok, ¿Cuánto, ¿cuánta agua tienes? ¿Cuánto, eh, qué más puede ser? Tiempo. Tiempo tienes, ajá. ¿Cuánto dinero tienes? Ok, el how many ya sería cuántas. Por ejemplo, ¿cuántas, cuántas farmacias tienen? <ríe> ¿Cuántos laboratorios tienen? Ok, y así, ¿verdad? Ahorita vamos a aprender a crear. ¿Cuántas eso? novias tienes? Ah, también, ¿cuántas novias? ¿Yo cuánto sé? Ok. Oh. <laughs> okay, let's see this one, Mr. Braulio. Can, can you help me to read this example, please, Mr. Braulio? <laughs> How many oh orange do we need to make juice? Juice, juice, very good. Thank you. Y como pueden ver, primero tenemos el how many, después tenemos el objeto, ok. Y después utilizo una pregunta con el simple present, ok. Vamos a ver, vamos a ver otro ejemplo. Thank you, mister. Let's go, Mr. Everett. Thank you, one, two, three. How many cookies do you want? Ajá, y miren, una vez más, el orden. Chequemos el orden. I, I want some cookies, ok. Y miren, aquí tengo el how many, el objeto, y después una pregunta en simple present. Next one. Next question, Flor Carolina, one, two, three. How many tomate, Toma tomatoes are, tomatoes mm -hmm. are there in the kitchen? Yes, very good. How many tomatoes are there in the kitchen? There are some tomatoes, okay. Metsi, help me here, please. One, two, three, go. How okay, much water do you drink every day? Yes, very good. Thank you. I drink some water. <laughs> Mr. Wilber Beltran. How much will... I'm sorry, Mr. Lamuti. <laughs> Can you read it one more time, please, Mr.? Mr. Wilber Beltram, I'm sorry. <laughs> I'm sorry. How much milk do you, no, 
how much meal do we need to make a cake? Uh -huh. We need some milk, okay? Mr. Luis, one, two, three, go. How much chocolate sauce would you like? Yes. I would, I, well, maybe you can say there isn't any chocolate sauce, okay? Or I would like a lot of chocolate sauce. Okay, question so far. Questions with this? Let me create some questions with this one. Uh, how many era? Quantas? Cuántas y cuántos y el how much también, eh, pero el how many, ahorita vamos a ir a nuestra, a nuestra pizarra para, para escribir un poco, porque el how much es para cosas que no puedes contar, ok, uncountable, ok, how much es para las uncountable, cosas que no puedes contar y el how many, cosas que sí puedes contar, countable, ok, that will be the difference. Ahora vamos a crear preguntas. Uh, in, uh, just give me one second. I just want to check on the, on the, here. Okay, so it's simple present. Okay, when we have, okay, the how much and how many, cuando tenemos el how much y el how many, podemos responder utilizando el some y el any, okay? Pero también podemos dar eh, Números exactos, ve ahí, pues depende de lo que queramos decir, pero eh, yo les estaba mostrando unos cuantificadores que también más adelante vamos a volver a repasar, ok, no se preocupen, por eso los hice súper rápido, <coughs> pero los vamos a volver a repasar más adelante. Eh, entonces, por ejemplo, tengo la pregunta de how much money do you have? Ok. Como pueden Zero. ver. Ok, entonces di, tú dirías así, mira. I have zero dollars. Ok. I have zero dollars. O maybe también puedes decir I don't have money. Ok. I don't have any money, sorry. I don't have any money. Bueno, lo que él dijo fue zero dollars, but that is not so correct. Eso no está tan, eh, it's not like exactly like that. No se puede decir así. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar los cuantificadores. Vea que en este caso es el any que ya aprendimos. Entonces sería, I don't have any money. Yo no tengo nada de dinero. Ok. Y si quiero decir que tengo un poquito de dinero, ¿cómo sería? I have. Some, ok. Some money, ok. Yo tengo un poquito, ok. Vamos a hacer otra con how many. How many. Can you tell me something countable? ¿Me podrían recordar un objeto que sea contable, por favor? Orange. Ah, how many oranges. No, pero ahí estaba un ejemplo. Otro, another thing, another thing, please. Coins. Ah, oh, how many. Yo pensé que me iba a decir bitcoins. No, 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 pero bitcoins, I don't know. Eso creo que es inconcontable. Pero, ok. How many coins do you have? Eso ya es contable, vea. How many, cuántas monedas tú tienes. Entonces aquí puedes decir, I have some coins. O puedes decir un número específico. Puedes decir, I have three quarters, ok? Yo tengo tres quarters, ok? And yes. Let's go another one. Questions? No sé si hay alguna duda. How much? Hmm. How much time do you have? How much time do you have? ¿Cómo podríamos responder acá? I have mm -hmm. only time. I have some time. Some time. Okay. Or maybe another way. Otra forma. Mm -hmm. 
Ajá. I have, puede ser específico, podemos decir, I have three, no, three hours, no, one hour, ok. <coughs> Y la respuesta siempre debe ser uh -huh. eh, positiva. Mm, no, maybe it can be a negative. Puede ser negativa también. Como antes, lo, hace un ratito les, aquí les puse, por ejemplo, how much money do you have? Y dijo, I don't have any money. Yo no tengo dinero. Puede ser cualquiera de las dos, positiva o negativa. Let's see, I'm gonna do some questions to you, okay? Voy a hacer algunas preguntas a ustedes. Let's see, Mr. Wilber Beltran. How many, how many, oh my goodness, I don't know. Cell phones, do you have cell phones? Uh, how many cell phones do you have? ¿Cuántos teléfonos tú tienes? Zero. No, what? I, I have one cell phone. Ajá, uh -huh, very good. I have one cell phone. Yes, you can say that. What about you? Let's see, Mr. Ever. How many windows? How many windows do you have? I have... Uh... Three windows. Okay. Otra, uh -huh. Otra forma puede ser. I have. I have some, some, ¿no? some windows. Exactly. Windows. Uh -huh. O sea, para no ser específico, podrías haber dicho eso. Pero puedes hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Ok. Uh, let's go, Mr. Will. How many te televisions do you have? <laughs> I have, I have uh, some television. I think you have like four. No, that's okay. Very good, mister. Very good job. Sí, así va. Sí, así está perfecto. Puede decir three, two, one. Pero usted tiene como cinco. No, solo una, la verdad. Ah, I thought you have monitor. Una oh, okay, mister. I'm sorry. Stephanie Arias, how many jobs do you have? Jobs, trabajos, Miss Stephanie. <laughs> Ay, la Miss creo que se quedó freeze. Miss Stephanie Arias, how many jobs do you have? I have one job. Yes, very good. Miss Yomara, how many? How much? I'm going to do this. How much? Cereal, cereal, do you have? Cereal, cereal, do you have? Mm, um, I, I have, um, uh -huh. no, no, como uh, always, uh, no, usually, usually cereals. No, no. pero ¿cuánto, ¿cuánto tienes de cereal en tu casa? Like, for example, some um, or not, no. You don't have any. Or, 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 or any, any. You don't have any? There. No. Any cereal? Yes. ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene? No. No. Oh, okay. So I don't have, I don't have uh, any cereal. I don't have, I not have any, any cereal. cereals. Yes, very good. Miss Rebecca, how much? Very good. How much? Hmm. How much sugar do you have? I don't have any sugar. Oh, very good. What about you, Miss Carolina Gonzalez? How much? How much internet do you have? Internet. Yeah, I have uh -huh. some internet. Yeah, very good. Mr. Luis, how many, how many papayas cars. do you have? <laughs> oh, how many cars do you have? Okay, how many cars? Because I've been in food, but uh-huh. 
I have one car. Okay, very good. Let's see, Mr. Giovanni, how many, how many motorcycles do you have? Se me han ido toda la ciudad de things, de cosas que pueden utilizar ustedes, quiero, but I don't know. Uh -huh. Uh -huh. Mr. How many motorcycles do you have, Mr. Giovanni? Just an idea. I have any motorcycle. You don't have? No. So it will be, I don't have any. I don't have. I don't okay. have. Any motorcycle. Very good. Miss Metsy, how many? No, how much? I'm going to you how much. How much? Ice tea do you have? Ice tea. Este helado. Do you have? Tú tienes. Uh, I, uh -huh. um, I no, no tengo. I don't uh, have in don't have I told you any ice ice uh -huh. any I see I don't I see Ay, no me chivo todo. One more time, repeat it. <coughs> Repitamos. Repitamos esa oración. I don't have ice tea. I no era. I don't have any, any ice tea. Yes, any. any ice tea. Very good. Okay, very good so far, everybody. Questions? Right now we are going to continue. With these, with how many? Oh no, we're not going to do this yet. Okay. Right now, we are going to go to the manual. Okay. In the manual here, you have, uh, first of all, how often do you have vacations at your job? I have that question. Primero que nada, I have that. That it says, um, how often do you have vacations? For example, I. Uh, I sometimes have vacations in my job. What about you? How often do you have vacations? Uh huh. How often? Never. How often do you have vacations? Mm, let's see. Let's go with Mr. Braulio. How often do you have vacations? Um, I have. Uh huh. No. Uh, how often? How often, Mister? How? De lo que estuvimos viendo ayer, se acuerda? I always have vacations. I don't, or maybe I often, or rarely. I never have vacations. How often? Um. Uh -huh. eh, on vacation. Mm -hmm. Ah, so you often have vacations. Hello, Miss Carolina. You know, I never <gasps> have vacations. <laughs> what? That's so sad for real. Never? No, that's a <laughs> Oh, my goodness. I was like, my, do you have vacation for, for Agosto? Everybody had vacations in Agosto or no? Yes. yes. Ah, okay. No. okay. What? Yes. Yo oh. la rueda la, la tele, la vina. <laughs> me too, me too. Bueno, igual que Wilbur, las ruedas en la tele, la vina. <laughs> <laughs> me too, me too. Oh my goodness. What about you? Let's see, let's see. Mr. Ever, how often do you have vacations? I sometimes I have oh. vacation. Okay. Miss Metsy, how often do you have vacations? Miss Metsy? Mr. Wilbur uh, Beltram. Mm -hmm. No, primero Miss Metsy, después Mr. Wilbert. Yes, Smith, tell me. Um, quiero ver. How often? Ajá, uh -huh. vacation. How often? I often. You often? Ajá. Uh -huh. 
I often had vacation, okay? Okay. Mr. Wil Mr. Wilber Bertrand, how often do you have vacation? Like always. <gasps> wow, great. You love your job, but uh, like I can see, nice. By that answer, nice, nice. Okay, now let's move on. Okay, esa era un poquito de práctica que aparecía acá en el manual de la clase del día de ayer. And now we are going to continue with this conversation. Uh, can you help me please to read this conversation, Miss Rebecca, with Mr. Will, please. Miss Rebecca, you are Ruth and Mr. Will is Josh. Josh. One, two, three, go. Hey, Josh. I have a, quest a question for you. Do you have by vacation up to you? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have by vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses? Bonuses, sí, ¿verdad? Bonuses, sí. Uh -huh. bonuses. bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you raise? I have I have used two for each bonus if for more than six hundred. Six hundred dollars. Six hundred dollars. Very good. Oh my god. Can you imagine a six hundred dollars bonus? <laughs> That's amazing. Wow. Okay, very good with the conversation. Okay, as you can see there, como pudieron notar durante la conversación, we have and so some questions, right? Like how many, how much? And also we have some questions about vacations right now. And here it says expressions to ask about money. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month or monthly? Here we have an, a practice, the first practice in exercise number three. So it says check the correct answer. Number one, circle the correct answer, I'm sorry. Number one, it says how much or how many do they pay? What is the correct one? ¿Cuál sería la, la número uno? What is the answer? How much or how many? How many? Mm -hmm. What about how the other one? How much? Okay, yeah. How It, much? It's how much. ¿Por qué? Porque acá, tal vez no aparece acá, vean, no nos aparece el, el objeto de que es money, el que, del cual estamos hablando. Pero cuando vemos el verbo pay, pues inferimos o Vamos a entender, vea, que se está hablando de dinero, vea. Entonces sería how much. Y en the next one, how much or how many days do you have in your vacation? What would be the answer? How, how, many. how many. How many. How many, ¿verdad? Porque aquí sí tenemos, miren, la palabrita days, que es contable. Entonces, de hecho, tenemos que utilizar many okay that was just an example now here we have a practice for you guys aquí tenemos un poquito de práctica what are we going to do we have to write the question uh, using how much and how many okay like for example number one it says i know pero ahorita le voy a pasar asistencia because it's time okay how many or how much sería la primera vamos a ver what do you think How many? How many? Uh huh. How many what? ¿Cuál cree? ¿Qué más puede llevar por ahí? Vamos a ver. How many? How 
How many what? How many dollars do you have? Are you sure it's how many? Hmm. It's how much? How much? Oh, how, how many dollars? Okay. Yeah. So sería how many dollars do you have? Okay. ¿Por qué? Porque aquí tenéis it is. Well, it's charging. Ahí están cobrando, pero it's still. Wait. It is ten dollars fifty. Maybe, uh -huh. maybe how much is the cost of one apple? Oh, maybe two. How much is the cost? Or does it cost as well? Is the how much is the cost for the apple? You say mm -hmm. it could be two. Very good. Okay, just give me one second because I want to do attendance session. Vamos a hacer la sección de asistencia. Por favor, digan presente y activen su cámara, por favor, chicos. Okay. Let's go. Brownie Antonio. Present. Thank you. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Ever Antonio. Present. Flor Carolina. Presente. <laughs> Thank you, Miss. Karen Jasmine. Lorena Italia. Luis Alonso. Presente. Messi Sofía. Presente. Rebeca del Carmen. Presente. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Xiomara Yamilet. Present, Miss. Giovanni Antonio. Presente. Okay, good, thank you. Um, today, ahora le toca a Miss Diana, pero Miss Diana está incapacitada y no puede hablar, solo está escuchándonos. Entonces, este, vamos a dejar el día de Miss Diana para... Para, no sé quién quiere cambiar con ella de los que no han pasado para que el día que a ella no le pues eh, o sea ahora ella no va a pasar sería alguien más, ¿quién quiere cambiar? levante la mano un voluntario, ¿alguien? Nadie, oh, no, tengo dos, tengo a Miss Yomara y tengo a Mr. Will, pero ok entonces, pero Miss Yomara le ganó a Mr. Will, <risa> ya le había levantado Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Ahora va a ser Misio Mara y el día que le toca a Misio Mara, que va a ser. Uh, falta la otra. Ante... No, no, ni tanto. Ya casi ya va, ya va a ser, se le va a tocar. Ese día sí. va, le, se va a quedar Miss Diana. Ok. Así vamos a hacer, ¿le parece? Ok. Porque okay, Miss... ok, ahora se quedaría. Ok, so let's continue. Vamos a continuar. Wait a second. I'm sorry, Mr. Wilbur Belcher. <laughs> you take so long. Okay, so we were here. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Ahorita vamos a escribir preguntas um, for this one, okay? Number two. Teacher, uh -huh. eh, la plataforma ya está disponible <gasps> para yes, que lo veamos. Yes, thank you, Mr. Sí, ahora estuve chequeando y Pude notar solo Miss Stephanie, una de las dos Stephanies ya ingresó y nadie más. Recuerden que es para trabajarla después de clases. Para este viernes ya tenemos que tener terminada la primera sección, everybody. Y nadie ha trabajado. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? Mucho, mucho trabajo. Oh, my goodness. Se tiene que hacer otra vez el mismo ingreso como se hizo la primera vez, o ya tenemos la cuenta creada. Ya, ya, la misma cuenta, siempre, eh, como les escribí, creo que les mandaron un mensaje donde decía de que siempre el mismo correo que habían ustedes, sí. este, pues, eh, con el cual inscribieron, digamos, y con la contraseña 1234. 
que esa fue la que utilizaron, ¿verdad? Para ingresar a la plataforma. Entonces, es lo mismo. Lo mismo van a Siempre hacer. Siempre con el mismo enlace que nos enviaron. Sí, si quieren lo el voy a mismo. volver a reenviar el mensaje que les enviaron al, al principio ahí en el grupo. Ah. Para que así lo puedan, le puedan ahí leer. También en ese mismo enlace. Le, claro que sí. En ese mismo enlace les enviaban eh, la lista de reproducción de YouTube. Por si lo que por, querían ver, ¿verdad? El video después. Uy, ¿qué hice? Entonces, también está ahí. Y permítame, quiero ver si esto es. Solo voy a quitarle el mensaje de arriba porque es, es de la Miss que nos envió el mensaje. ¿Alguna otra duda? Así que por favor, vayan trabajándolo. Aquí sí, le voy... Yo solo ingresé con la, con la contraseña que tenía en, la, en el primer módulo. Ajá. Solo ingresé para descargar el manual. Ah, ok. Sí, sí. Es que solo a mí solo me parece que quien ha hecho un ejercicio, uno o dos ejercicios quizás, es este, una de las Estefanas, pero I don't remember who is it. Entonces, sí, pero por favor ingresen y igual les voy a mandar el manual acá en el grupo por si lo quieren imprimir. Um, pues lo, pues lo hacen porque pues igual pueden ir anotando ahí respuestas pues, o algo. Ya lo mandé una vez, pero creo que ya, hoy sí ya estamos todos en el grupo. Entonces aquí va una vez más, ok, por si lo necesitan. Lo imprimen y siempre les va a servir para ir anotando, vea, o resolviendo algún ejercicio como el de ahorita, vea, que es el que estamos realizando de las preguntas. Si tienen alguna duda acerca de eh, la plataforma, recuerden que pueden hacer la pregunta ahí en el grupo o me preguntan aparte y yo con gusto les ayudo, ok. Vamos a ver, siempre continuando con el ejercicio de acá. Vamos a... Wait. Ay. Ok, so the question for number one, ok. Tenían las ideas de how many dollars do you have? How many... How much is the cost of the apple? Ok, for me, ok, for me, I'm going to give you my answers. Ok, pero un segundo, quiero borrar, pero no sé, I don't know. I don't know what is happening, que no me deja borrar. Give me one second. Okay, there. So for me, okay, my answers, my answer for number one, it was, okay, there. the question, but it is $10, $50, $0.50, cents, sorry, it's how much money is there in the bank, in the bank, okay? It is $10.50. That would be for me, okay? What about next one? I make $545 monthly. Okay. What do you think is the question for number two? What do you think? ¿Alguna idea de cuál creen que es la pregunta para la number uh, two? Mm -hmm. How many dollars okay. do you make? Mm, very good idea. Thank you, mister. Mm -hmm. Any other one? How much do you earn monthly? Very good. How much uh, money do you make monthly? ¿Cuánto dinero haces al mes? Y ahí está la respuesta. I make 545 monthly. They take $23 per item. What could be the question? Mm -hmm. What could be the question for this one? Alguna idea? How much or how many? What is first? I'm sorry, one more time. How much? Uh -huh. How much? And then? 
How much money do you money? Money do you take? Do they do they take? Okay, do they take? We could be okay. Now, what are you going to do? We are going to create in pairs. Okay, aquí como dice this, uh, your turn. Use one of the questions above to complete the mini conversations, okay? Vamos a utilizar como ustedes vieron aquí dice how many, how many, how much, or how much do they pay, how much do they charge, how much is in, how much do you earn every month or monthly, okay? Una de estas cuatro preguntas que aparece por acá, okay, la vamos a utilizar para hacer una pequeña conversación con nuestros compañeros. Así, mire. Aquí, pues, ustedes estaban creando muy buenas preguntas, de hecho, pero vamos a utilizar las que están por acá. ¿Por qué no me dejan borrar? Oh, my goodness. Like, for example. Oh, my goodness, no me deja aquí. Ok. Miss. Yes, Mr. Javan. Mm, what is per? Per, por. En español es por. Ah, ok. Mr. Javan, can you help me? <laughs> then, 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 now that you're there. How, yes. Ok, number one. How much, how much is it? How much is it? Aquí está. Lo que estoy diciendo ahorita. Uh -huh. How much is it? It is. Uh -huh. it's, it is 10, 50. Exactly. Okay, what are you going to do? Using these covers, these of questions that are over here. No sé qué me le pasa. Oh my, right now the computer is super crazy. Okay, estas preguntas que están por acá, okay, las vamos a utilizar para complementar lo que está abajo para crear una mini conversation, okay? What are we going to do? We are going to work uh, these in pairs. Vamos a trabajar eso en pareja. So, yo le voy a mandar en unos segundos en WhatsApp, okay? Both of them, las dos secciones para que puedan eh, complementarlas y hacer las preguntas, okay? Wait. Oh, no, 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 it's in WhatsApp. Wait a second. Okay, so this is the questions, okay? Estas son las preguntas con las cuales van a tener que complementar lo que estábamos eh, haciendo hace unos segundos, okay? This one. Okay. So, I'm going to put you in pairs. Lo voy a poner en parejas para que complementen la idea, ¿ok? In pairs. Yes? And for this activity, I'm going to give you five minutes, ¿ok? Only five minutes because it's almost time. Solo cinco minutos porque ya casi es like the time, ¿ok? So, please work, work. If you have any questions, I'm going to be there in a few seconds, ¿ok? Let's go. Practice, practice, ¿ok? Recuerden, van a complementar con las preguntas y respuestas que les acabo de enviar, ¿ok? Here we go. Please work. Accept the invitation. Accept la invitación por ahí, please. Hi, Miss. Hi. Wait a second, Miss. Se le, se le fue. Wait, wait a second. Think. Wait. Creo que tienen dos programas para ingresar. Accept the invitation, Miss, please. Ahí acepta la invitación, Miss. Miss, la invité. Ah, mi invitación. Ahorita. Sí, 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 ahí. Vaya. Hello. Yes. Hello. Hello. 
No entendimos Todo perdido. bien lo que vamos a hacer. Vale, permítame un segundo. Solo quiero que, que me había quedado alguien afuera. Ah, oh, está, ahí están todos. Vaya, este, lo que iban a hacer, les acabo de mandar dos, dos secciones de conversación en WhatsApp, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tienen las respuestas y tienen las preguntas, ¿ya se fijaron? La primera es la, la respuesta y la segunda son las, a I mí, mean, al revés, es, la primera son las preguntas y la segunda son las respuestas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un match. Pa, por ejemplo, Mr. Wilber Petran le va a preguntar, How much do they pay? They, the company pay $690 with bonuses. Deben de complementar la idea. ¿Ah? Ya, más o menos, y así. Por Y ejemplo, así. el que dice, how much Ajá. How much do they charge? they charge? Ajá. Ahí sería. They take. They take $23. Ajá. Y así complementarla y preguntarse, porque después le voy a preguntar yo. Ok. Gracias. Vaya, ¿quién empieza? ¿Cómo much it is? Como no se puede contar, ¿verdad? Ajá. Sería entonces esa. How much is it? Sí. Opéreme, oh, opéreme. Espéreme. Vaya, es que la, la tercera dicen, ellos toman té y tomar, ¿verdad? Ellos toman 23, ay, pero y ten, no sé qué significa. Por objeto. Por objeto, Ajá, ay, objeto. piche. Vaya, 23 entonces, objetos. ellos toman 23, ve, no, ellos... They pay, they pay, $400. Ajá. $200. Ajá. Pero <coughs> oh. es que esa es la, la otra bien rara, va. How much do the day? Which one, mister? La segunda. Number two, wait. Eh, sería, I, I make. Eso. La pregunta sería, how much do you earn every month? No. Uh, no, de la no, La pregunta. Las preguntas. Sí, uh, la segunda how much pregunta. do they charge? ¿Cuánto cobran? Ellos cobran Ah. $23. Ajá. Pero, Miss, íbamos a responder lo, lo que está abajo. Vale, es que aquí yo le mandé las dos secciones. La pregunta está arriba, la expressions to ask about money, y lo otro es la respuesta. Solo deben de ordenarlas y preguntar. Ah. Ajá, solo es eso. No es que van a ser mucho. Ajá. Pensábamos que entre nosotros nos tendríamos. No. No, solo es eso, está súper fácil, solo quiero que lo hagan ustedes. Ah, está No, es easy. Revelando toda la información. Hasta me dio la cuenta del banco ya. Ah, estaba revisando también. Cargo, charger, cargo. Entonces sería la, 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 la segunda. How much do they? Sí. Pero bueno. La segunda. 
Eh, how much, si no me equivoco. How much? Uh -huh. <risa> sí, cabrón. Ah, no, es que no, no, no es necesario que las anote, ya las tiene en la mente. Eso. No, como la, la, la teacher mandó las imágenes al WhatsApp. No sé si yo como soy de anotar pues sí las anoté no es mejor anotar bueno, yo lo que hago es que le this meeting is being recorded hello welcome back ok hello. vamos a esperar un ratito para que se unan todos so we can finish the class uno no me entendí I'm sorry unos me entendieron y otros no me entendieron. Hasta la, la el número de cuentas se estaban dando. Oh, yes. Quiero saber, what do you understand? Yeah, quiero saber, ya voy a preguntar qué fue lo que me entendieron, porque estaba solo, teníamos las dos secciones, le mandé las dos secciones y solo debían de ordenar las preguntas y eso era todo. No era que íbamos a hacer más allá y practicar las preguntas, vea. Sí, y estaba eh, fácil. Ajá, estaba súper fácil, pero... Unos me hicieron otra cosa diferente. Pero anyways, voy a, pero practicaron. That was perfect. Eso fue lo mejor. Un cursito de lectura comprensiva hay que mandar después. Yes, okay. I don't know why they do that. Ok. Ya se dan ideas para insoportes. No. <risa> Cuando no. hacen la encuesta al final hay que poner ¿Qué otros cursos estás interesado? Lectura Un cursito de lectura comprensiva No, no, no Vaya, la, la práctica era básicamente Les mandé las preguntas y las respuestas, chicos Y lo único que debíamos de hacer era match Hacer el, el, el unir, vea La pregunta, la primer, la, las preguntas con su respectiva O sea, por eso se las puse seguido, vea Ay, no se mira, pero igual era seguido La primera estaba la sección de preguntas Y íbamos a hacer el match con las respuestas Entonces, eso era todo Y algunos, yo sé que estuvieron preguntando mucho más, no se preocupen súper bien, because you practice porque practicaron, vea y trataron de utilizar lo del how much y lo de how many very good, pero y estaba súper fácil la práctica y no nos íbamos a tardar más de dos minutos, creo yo but anyways we are going to continue tomorrow with this but mañana vamos a continuar con este tema no se preocupen, todavía nos falta un poco más que estudiar este tema y si tienen alguna duda, siempre, siempre escríbamela o me la dicen en el momento, ¿ok? Mañana igual vamos a practicar al inicio de la clase ese tema de lo, lo, lo del some, el any y el concept y el unconcept, ¿ok? So no se preocupen que lo vamos a practicar una vez más. Y ustedes saben que siempre se repite, vea, para que nos quede bien presente, ¿ok? So thank you everybody, uh, to everybody for coming today. Gracias a todos por venir. And I hope to see you tomorrow. Y espero verlos el día de mañana, ¿ok? Have a good night. Bye-bye, everybody. Solo Thank Miss. Good night. Good night. Bye -bye. Solo, good night. solo Miss Xiomara se me queda. Bye, good night. Bye, Work good in the night. platform. Work in the platform. Recuerda trabajar en la plataforma. Bye-bye. Bye. -bye. <laughs> bye. <laughs> Take care. Bye. Good night. Bye-bye. Bye. -bye. bye. Ok, Miss Metsy se me queda ahí con sus beautiful nails, que anda. <laughs> Bye, Miss. Ok, Miss Yamara. How are you, Miss? ¿Cómo estamos, Miss? Okay. No bien, les... bien. Nice, Miss. ¿Ah? Bien, bien. Un gusto. Ah, igual, Miss. Dígame, Miss. ¿en es, qué le... uh -huh. Uh -huh. es, quiero ver, es... Um, bueno, nos vamos adaptando a su forma de... Ah, oh, ¿really? De otra. Es diferente. Es diferente a los de los otros Mr. Miss. Fíjese que este, un poquito, pero okay. de allí o sea, es más, eh, ¿cómo le digo? Me, la verdad sí me gusta, me, okay. me adapto a... Sí, me encanta. Very good, that's good. Sí, básicamente... Dígame, la... ¿para qué me... Vaya, usted quiero que usted me diga, vamos, este momento es para usted, mis. Quiero que usted me diga en que algún tema que usted tenga dudas, alguna pregunta que tal vez no ah, digo, no, mejor después la hago. Este, quiero que, que usted me diga qué necesita refuerzo, algo que usted quiera repasar, ahorita lo podemos hacer. 
Ok, entonces dígame, no sé, ¿qué quisiera usted que se vol le volviera a explicar? O quisiera hacer oraciones o, o tenga alguna duda, dígame ahorita, es el momento, para eso es ese momento, Miss. Uh -huh. Ok, este, yo creería de que um, lo que sí me gustaría es que como que me participar más. Ah, ok. Como tengo, digamos, un ejemplo, estoy pronunciando una palabra mal o estoy redactando mal una oración, porque eso es lo que a veces me cuesta. Okay. Eh, usted vio las, la, bueno, la clase Simple pasada. Present. Uh -huh. este, hay unas que no les agregué ese. Probablemente tengo la idea, pero no, no la para redactarla me cuesta un poco. I understand. Definitely. Mm -hmm. Sí, al principio, mis, no se preocupe, que al principio este, varios del grupo, de hecho, estaban así que no me la agregué y todavía no se les ha quedado, pero esto es cuestión de práctica. Ahorita vamos a hacer una pequeña práctica, mis, ok. Vamos a practicar porque, pues es importante. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando me hablamos de otra persona, ya sea él, ella o un animalito, yo siempre le digo animalito, una mascota, pues necesitamos agregarle lo de la S o la ES. Entonces, ahorita uh -huh. vamos a hacer una práctica. Sí, fíjese que la casi no le llamo porque fíjese que cuando le llamo a veces yo le he llamado y no estaba. Hace unos segundos, yo me acuerdo que hace como una, quizá una media hora, recuerdo que la llamé, no sé si se le había ido el internet. Fíjese que eso, eso es algo de que a veces me pierdo la sintonía porque el internet me falla bastante. Okay. Usualmente siempre vengo también noche de mi trabajo. Oh, Trato de venir siempre, siempre a tiempo, pero no, por lo menos un día de esto venía de, bueno, ayer fue, uh -huh. salí a las 7, 7 y media de Soyapango, entonces venirme por acá. ¿Y a dónde vive Miss? Porque los demás sí sé dónde son, pero a ustedes no les he preguntado de dónde es Miss. Perú, la pan. Ah, oh, so it's far. Le queda así, le queda lejos. Vaya, mis, lo que podemos hacer ahí siempre es, este, si puede, ¿verdad? Si se puede es que escuchar mientras vaya de camino. Si, si fuera así, ¿verdad? Si fuera uh -huh. así. Yo sé que tal vez llega a cabal con el tiempo. Este, mientras hagamos, hagamos lo del teléfono, vea. Yo sé que a veces la cámara, yo sé que la cámara es como que ah, bien difícil para conectarla, como me, dice, me dijo ahora al inicio, vea. Pero... Fíjate que tengo un problema con este teléfono, no puedo conectar con la cámara, no sé por qué. Really, qué raro. Este, uh -huh. vamos a, a ver qué, qué, qué será, no sé qué será. Sabe que la próxima, bueno, mañana intentemos, ¿verdad? Con el teléfono y me va a mandar una puede tomar una captura de pantalla para que me la envíe, para ver qué es lo que le sale, para poder apoyarle. Ay, porque, está bien. Ajá, porque sí, yo, yo me quedé, ¿qué será lo que le aparece? Quizás la conexión, por eso no le pregunté más nada, ¿verdad? Por eso, pero si me hubiera dicho, ah, mí que no sé cómo, por qué será, pero si usted me manda una captura bien. de pantalla. Uh -huh. Podemos ver Al qué? ingresarlo, al Uh -huh. Me aparece entrar con video. Cuando yo le pongo eh, entrar con video, uh -huh. automáticamente me dice uh -huh. como que le voy a compartir un, una imagen como me aparece, pero dice de que no puedo ingresar con la cámara. Qué raro. Mándemelo. Y... Irme a... uh -huh. Mándelo. El teléfono. Ok, ¿sabe qué vamos a hacer? Mañana cuando ingrese la manda en el grupo, porque en el grupo tenemos asistencia técnica. Entonces, asistencia ah, técnica, ajá, ahí automáticamente este, le, va, le va a escribir a usted y la chica, le, eh, la que tenemos de ayudante eh, para esta hora, para esa, la, al inicio de la clase, le va a decir dónde, ajá, dónde ir. Igual yo, vea, cualquiera de las... A cualquiera de las dos. Vamos a hacer la práctica, Miss, porque se nos va a acabar el tiempo. Ok, vamos a hacer acá. Uy, 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 permítame, Miss, que no le hice algo aquí al juego. Es muy rápido, se nos va a ir el tiempo. No quiero eso. Vaya, eh, lo que vamos a hacer es que me va a ir diciendo cuál es la respuesta correcta, ok. Si está correcto o está incorrecto eso que va a ver. Y me va a leer la oración. Primero léame la oración acá. Ajá. Uy. We eat fruit. 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 Ah, fruit. Very good. True or false? ¿Está bien o está mala? True. Yes, very good. True. Let's see. Vamos a ver esa otra. Leámosla. Finn. Fine. Fin. Fin. Uh -huh. Don't eat 
Apples. 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 Repitamos apples. 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 Don't eat apples. Very good. Ahora, ¿está correcta? True or false? Good or false? Don't eat apples. And false. ¿Por qué? Porque me está como eh, diciendo de, eh, que no como manzanas. Algo así. Ajá. Mm. Fin es un chico, es el nombre de un chico, ¿ok? Entonces, ah, como okay. Es... Ajá. Entonces, como estamos hablando de un chico. Ajá. ¿Sería? No come manzanas. Ajá. Doesn't. Tiene que ser doesn't, no don't, ¿ok? Doesn't. Ah, that's it. Mm -hmm. Okay. Por eso es false. Very good. Let's see. Next one. Aquí, la siguiente. It, yeah, I put uh, lettuce in my sandwich. In my sandwich. Ajá. Uh -huh. yeah. True or false? ¿Qué significa put? Pongo. 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 Mm -hmm. Poner, o sea, que le puse. Ah, ah. True. 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 Miramos, sí. Miremos bien la gramática. Vamos a ver una vez más. La primera está, la S es. Exacto, en, porque te, I put. Ok. Uh -huh. I put. Vamos a ver uh -huh. una más. Leámosla. You eat carrot. Ajá. True or false? Es true, true. Ok, you eat carrot. No, it's false. Okay. Uh -huh. ¿Por qué? Porque you solo sería eat, ok? So it's, it's. false. Ok, ok. Um, we have to practice a little bit of uh, the S, ok? Vamos a practicar... Vamos a practicar un poco lo de la S. El viernes, mi siempre los viernes hago repaso, ¿ok? De todo lo que vamos a estudiar esta semana. Entonces, desde uh -huh. el inicio de la clase se hace repaso de todo lo que estudiamos. Así que, este, vamos a practicar mucho esto y vamos, hago, hago repaso de la clase y practicamos, vea, siempre igual. Uh -huh. Entonces, siempre trata de practicar y siempre también de, si tienes alguna duda, me pregunta, ok, mis, ahí estamos para ayudarle, ok, cualquier cosa. Y ahorita le voy a enviar un video del Simple Present para que lo vea, ok. Ok. Del Simple Present en afirmativo. Y, uh -huh. des, y después, vamos a hacer, le voy a dejar una tarea extra, mis, a usted. ¿Cuál va, okay. a la, ¿Cuál va a ser la tarea? Creo que esta, permítanme un segundo, creo que este es, un segundo. La tarea va a ser que me va a mandar un audio, ok. Un audio diciendo, permítame, solo quiero ver este que sea. Sí, esta es. Eh, un audio diciéndome cinco oraciones, ok, afirmativas, solo oraciones afirmativas, ok. Uh -huh. Permítame, solo está en el grupo, ¿verdad, Miss? Sí, sí, Pero, sí está. 61.25, no, ah, no, no, es 69.89, ¿verdad? Sí, 4749. Ajá, aquí está. La voy a agregar porque tengo casi a todos. Ok. okay. Este, vaya, ahí le mando el video, lo vemos el video. Después de que vemos el video, me va a mandar un audio diciendo cinco oraciones afirmativas del cinco, simple present, ok? De eso, de lo, de lo que vea en el video, ok? Cinco oraciones. Okay. Uh -huh. eh, me las puede mandar ahora o me las puede maña mandar mañana. Si tiene un tiempecito, ahí me las mande el audio, ¿ok? Yo lo sí, voy a escuchar. Ok, Miss, sí. para que practiquemos, ¿ok? Okay. Thank okay. You, miss. No problem, Miss. Happy to help. I'll see you tomorrow. La veo mañana, Miss. Thank you for coming. Y ya sabe, cualquier cosa ahí que tenga el dilema de ingresar, mándelo en el grupo porque ahí tenemos la ayuda, ¿ok? Yo también, va ahí le puedo okay. ir. Ok, bye, Miss. Good night. Take care. Se cuida, Miss. Bye. Tomorrow. See you tomorrow. You. Bye. Bye.